আসসালামু আলাইকুম রমাদান মোবারক আমাদের আজকের এপিসোডে রয়েছে স্পেশাল একটা বিষয়ের উপর আলোচনা যেটা রমাদানের স্পেশাল রমাদান ছাড়া যে জিনিসটা আমরা আসলে দেখতে পাই না সেটা হচ্ছে সাদাকাতুল ফিতর এবং এটা রমাদানের স্পেশালের জন্য যে রমাদান ছাড়া সাদাকাতুল ফিতর আর কখনোই দেওয়া হয় না কোথাও দেওয়া হয় না যে ব্যাপারে এসেছে বুখারি এবং মুসলিম শরীফের হাদিসে ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত রয়েছে রাসুল সাল্লাই সাল্লাম বলেছেন এটাকে অবলিগেশন করে দেওয়া হয়েছে এটাকে ফরজ করে দেওয়া হয়েছে যে দান করা রমজানের শেষে রমজান মাসের শেষে সবার জন্য এটাকে দান করার ফরজ করে দেওয়া হয়েছে যে বলা হয়েছে যে একটা খেজুর অথবা খেজুরের অংশ অথবা বার্লিও যদি হয় সেটাকে দান করা প্রত্যেক স্লেব অথবা ফ্রি ম্যান অথবা কেউ যদি দাস হয় অথবা ফ্রি হয় একজন মেল ফিমেল পুরুষ মহিলা যে কারোর জন্য ছোট বড় বয়স্ক মুসলিমদের প্রত্যেকের জন্য এটাকে অবলিগেটরি করে দেওয়া হয়েছে এবং রাসুল সাল্লাহ ইসলাম নির্দেশ দিয়েছেন এটাকে দান করার জন্য ঈদ প্রেয়ারে যাওয়ার আগে ঈদের নামাজের আগে সবাই যাতে এটাকে দান করে দেয় সো এটা বুখারি এবং মুসলিম শরীফের হাদিস সো আমরা দেখতে পাই যে এটা খুবই অথেন্টিক একটা হাদিস এটাকে খরচ করে দেওয়া হয়েছে এবং এটাকে বলা হয়েছে ঈদ প্রেয়ারের আগে দেওয়ার জন্য সো এটাকে জাকাতুল ফিতরও বলা হয়ে থাকে তো আমরা যেটাকে খুব সহজে খুব পরিচিত টার্ম যেটা সেটা হচ্ছে ফিতরা ফিতরা আমরা বলে থাকি যে এটাকে ইফতারের সাথে সেম ওয়ার্ড থেকে এসেছে সেম রুট ওয়ার্ড থেকে যে ফিতরা শব্দটার সাথে আমরা সবাই পরিচিত যে রমাদানের শেষে যে অর্থটা আমরা দান করে থাকি এটা আসলে টার্মটা ভুল সো ফিতরা যে জিনিসটা যে আমরা রমাদানের শেষে যে দান করে থাকি সেটাকে ফিতরা বলা হয়ে থাকে রাসুল সাল্লাহ ইসলামের এই হাদিস থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ফিতরাটা হচ্ছে সবার জন্য অবলিগেটরি অর্থাৎ ঘরের মাঝে যারা রয়েছে ছোট থেকে বড় সে যে কেউ হতে পারে ইভেন দাসের জন্য পর্যন্ত বলা হয়েছে যে এই ফিতরাটা দিতে হবে সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট মুসলিম সোসাইটির জন্য মুসলিম সমাজের জন্য যেটা রাসুল সাল্লাহ ইসলাম এই হাদিসটা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সো এই এটা পারপাস হিসাবে বলা হয়েছে যে এই ফিতরার যে জিনিসটা যে যারা হচ্ছে রোজা রাখবে তাদের জন্য এটা বলা হয়েছে যে খুবই ইম্পর্টেন্ট যে যখন আমরা রোজা রাখি সেই রোজার মাঝে আসলে অনেক ধরনের ভুল হতে পারে অনেক ধরনের ভ্রান্তি থাকতে পারে সো যখন আমরা এই ফিতরাটা দেই এই ফিতরাটা দেওয়ার মাধ্যমে আমাদের সেই অ্যারোরগুলো আজ কোনো ভুল হয়ে থাকতে সেই ভুলগুলো সংশোধনের একটা উপায় হয়ে যায় এই ফিতরার মাধ্যমে এবং এই ফিতরাটা দেওয়ার মাধ্যমে যারা হচ্ছে গরিব রয়েছে সমাজে সেই গরিব সাথে আমরা এই ঈদের যে আনন্দটা সে আনন্দটাকে শেয়ার করে নিই তাদের সাথে সো এটা হচ্ছে এক ধরনের ইমানদারদের এক ধরনের স্পিরিচুয়াল ডেভেলপমেন্টে হেল্প করে একদিকে হচ্ছে সে তার রোজার যে ভুলগুলো সেগুলো সংশোধনে নিজে নিজের যে আত্মিক ডেভেলপমেন্ট সেটাতে হেল্প করে আরেক দিক দিকে হচ্ছে তার যে সম্পদ সে সম্পদটা গরিবদের সাথে শেয়ার করে তার যে সম্পদের যে পরিশোধন সে পরিশোধনেও হেল্প করে এটা জাকাত না আমরা যে জাকাতের কথা জানি যে জাকাত হচ্ছে যারা ধন ধনী তাদের জন্য ফরজ সেই জাকাত না এটা সবার জন্য যে আমি ধনী হই বা গরিব হই সেটা ব্যাপার না আমার সামান্যতম অর্থ থাকলেও সে ফিতরা দিতে হবে এবং সে সে ব্যাপারে এখানে বলা হয়েছে যে মোটামুটি যাদের অর্থ রয়েছে তারা সবাই এই ফিতরার টাকাটা দিবে এবং এটা পুর যারা তাদের জন্য দিতে হবে সো এটা হচ্ছে যে নিজেদের মাঝে দানশীলতা রহমশীলতা অন্যদের প্রতি সিম্পেথি গ্রো করার জন্য এই ফিতরার বিধানটা এসেছে এবং আল্লাহ সুবাহার প্রতি নিজে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার একটা উপায় হচ্ছে এই ফিতরা সো এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যারই সামর্থ্য রয়েছে এই ফিতরার পরিমাণ অর্থ দেওয়ার সেই এই ফিতরা দিতে হবে এবং এটা কখন দিতে হবে এই ফিতরার টাকাটা দিতে হবে আমরা দেখেছি যে ঈদের আগে নামাজের আগে এই ফিতরার টাকাটা দিতে হবে ইবনে আব্বাস থেকে রিপোর্ট করা হয়েছে যে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন 
তারা কি করবে যে এই ফিটের টাকাটা কম্পালসারি করা হয়েছে এই জন্য যে যারা রোজা রেখেছে সেটা তাদেরকে পিউরিফাই করবে হয়তো বা রোজা রাখা অবস্থায় তারা এমন কোনো অনর্থক কথা বলে ফেলেছে অনর্থক কাজ করে ফেলেছে রোজা রাখা অবস্থায় যেটা তাদের রোজা রিওয়ার্ডটাকে কমিয়ে দিতে পারে সো এই ফিটের টাকাটা সেইটা ফিটরা বারবার টাকা বলছি যেটা আমাদের প্রচলিত চলে এসেছে আমরা দেখব যে এটা আসলে টাকা না সো এই ফিটরাটা কি করছে সেই আইডল টক অথবা শেমফুল টক বা অনর্থক কাজ যেগুলো আমাদের রোজাটাকে রিওয়ার্ডটাকে কমিয়ে দিতে পারে সেটাকে ব্যালেন্স করার জন্য এটা হেল্প করবে এবং গরিব যারা সেই গরিব এটা থেকে খেতে পারবে এবং রাসুসাল ইসলামের এই বিধানটা থেকে আমরা দেখি যে যদি আমরা নামাজের আগে দিই তখন এটা জাকাতুল ফিতর হিসেবে কাউন্টেড হবে আর যদি এটা নামাজের পরে দেওয়া হয় তাহলে এটা সেটা সাদাকা হবে যেটা জাকাতুল ফিতর হিসাবে কাউন্ট করার কথা সেটা জাকাতুল ফিতর হবে না সো ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আমরা মেক শিওর করব ঈদের নামাজের আগে এই এই জাকাতুল ফিতর ফিতরার যে ডোনেশনটা সেই ফিতরার পরিমাণ অ্যামাউন্টটা আমরা দিয়ে দিব হচ্ছে ঈদের নামাজের আগেই এটা পরিশোধ হয়ে গিয়েছে এটার হক আদায় হয়ে গিয়েছে এটা আমাদেরকে মেক শিওর করতে হবে এবং এটার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে কি পরিমাণ অর্থ দিতে হবে বা কি পরিমাণ ফিতা আমাদেরকে দিতে হবে সে ব্যাপারে আমরা জানি যে রাসুসাল ইসলামের সময় ছিল এক ধরনের পরিমাণ এখন আমরা জানি যে এটা আমাদের মসজিদ থেকে বা আমাদের সোসাইটি থেকে এটা ঠিক করে দেওয়া হয় কি পরিমাণ দিতে হবে মিনিমাম অ্যামাউন্ট বলা হয়েছে যে টু হ্যান্ডফুল দুই মুঠো খাবার পরিমাণ দিতে হবে রাসুসাল ইসলামের সময় যেটা ছিল যে ইচ মেম্বার অব দ্য ফ্যামিলি প্রত্যেকের ফ্যামিলি মেম্বার অনুযায়ী যে প্রত্যেক ফ্যামিলি মেম্বারের জন্য দুই মুঠো পরিমাণ খাবার যেই পরি যেই খাবারটা হচ্ছে প্রচলিত যেমন আমাদের জন্য যেটা যে আমরা হচ্ছে ভাত নির্ভর আমাদের জন্য চালটাই হচ্ছে মেইন সো যেখানে যেটা প্রচলিত রাসুসাল ইসলামের সময়ে বার্লি ছিল অথবা খেজুর ছিল প্রচলিত সো যেই খাবারটা বেশি প্রচলিত সেই খাবারটাই দুই মুঠো পরিমাণ দিতে হবে প্রত্যেক ফ্যামিলি মেম্বারের জন্য এটাই হচ্ছে জাকাতুল ফিতরের নিয়ম রাসুসাদুল্লাহ ইসলামের সময় ছিল হচ্ছে খেজুর অথবা বার্লি আমাদের জন্য বেশি প্রচলিত হবে হচ্ছে চাউল অথবা আটা যেটা হচ্ছে যেখানে বেশি প্রচলিত তো এটা জায়গা অনুযায়ী খেজুর হতে পারে বার্লি হতে পারে কিসমিস হতে পারে চিজ হতে পারে যেখানে যেটা প্রচলিত সে অনুযায়ী তো এখানে যে জিনিসটা বলা হয়েছে যে রাসুল সাল্লাহ ইসলামের যে বিধান এবং জাকাতুল ফিতরের বিধান অনুযায়ী ফুড ছাড়া অন্য যে কোনো জিনিস যেমন কেউ যদি মানি দেয় অথবা কাপড় দেয় ফার্নিচার দেয় জাকাতুল ফিতর হিসাবে সেগুলো কাউন্টেড হবে না এটাই হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ ইসলামের বিধান তো আমরা দেখি যে আমাদের সমাজে যে জিনিসটা প্রচলিত সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের কাজকে ইজি করার জন্য কি করি জাকাতুল ফিতর হিসাবে টাকা দিয়ে দেই এটা রাসুল সাল্লাহ ইসলামের বিধান না এবং আমি দেখেছি যে আমার এই জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত এটাই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত যে আমরা টাকা দিয়ে দিচ্ছি ফিতরার পরিমাণ যে টাকাটা বলা হয়ে থাকে তো এটা আসলে সুন্নার বড় খেলা তো এই জিনিসটা আমাদের জানতে হবে এটা আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে এটা আমাদের নলেজ না থাকার কারণেই এটা হচ্ছে কিন্তু রাসুল সাল্লাহ ইসলাম এটা নিষেধ করেছেন কারণ জাকাতুল ফিতরের উদ্দেশ্যই হচ্ছে গরিবদের সাথে ঈদের আনন্দ শেয়ার করা সো তাদেরকে খাবারটা দিয়ে দেওয়া যাতে ঈদের দিন তারা খাবারটা এনজয় করতে পারে এবং তারা না খেয়ে থাকে ঈদের দিন যেন তারা না খাওয়া অবস্থায় না থাকে সেজন্যই জাকাতুল ফিতর তাদের সাথে শেয়ার করা সো আমাদেরকে এই জিনিসটা এস্টাবলিশ করতে হবে সমাজে যে জাকাতুল ফিতর আমরা অর্থ দিব না জাকাতুল ফিতরে আমরা খাবারটা দিব যে পরিমাণ অর্থ ধার্য করা হয় সে পরিমাণ অর্থ দিয়ে যেই খাবারটা প্রচলিত সেই খাবারটা কিনে আমরা তাদের হাতে তুলে দিব ঈদ উল ফিতরের নামাজের আগে এই জিনিসটা আমরা আমাদের সমাজে প্রচলন করতে হবে আমরা যারা এখন থেকে জানছি সেই জিনিসটা ইনশাল্লাহ এখন থেকে আমরা এটা প্র্যাকটিস করা শুরু করব ইনশাল্লাহ